Hi, welcome. Previous class, we have learned about the globe. 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 We ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിൽ തോത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗമോപരിതലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഭൂപടം ഒരു ഭൂപടത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഏരിയയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആവാം മറ്റൊന്നിൽ ഒരു ബുക്കിനോളം വരുന്ന വസ്തുതകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല വസ്തുതകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലസ് കിട്ടുന്നു ഭൂപടങ്ങൾ പല ടൈപ്പിലുള്ളവയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായവ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഭൂപടങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങൾ നദികൾ സമുദ്രം തുടങ്ങിയ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവയാണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഇവയെ റിലീഫ് മാപ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് നോക്കൂ ഇതൊരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലീഫ് മാപ്പാണ് ഇവിടെ മൗണ്ടൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങൾ ബ്രൗൺ കളറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രീൻ കളർ സമതലങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ സിറ്റികൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും അവയുടെ അതിരുകളും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടങ്ങൾ ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ബോർഡേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പാണ് എന്താണ് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവരങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീമിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീമാറ്റിക് മാപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോഡ് മാപ്സ് റെയിൻഫോൾ മാപ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തീമാറ്റിക് മാപ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്ററേസി റേറ്റിനെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മാപ്പാണ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ശതമാനത്തിലാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ ശതമാനം റേഞ്ചും ഓരോ കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭൂപടത്തിന്റെ പ്രധാന കോമ്പനൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിറക്ഷൻ സിംബിൾസ് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോകത്തെ മൊത്തം ഒരു ചെറിയ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ഭൂപടം എന്ന് നാം പറഞ്ഞു ഭൂപടത്തിൽ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ അകലം യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ അകലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ഒരു ഭൂപടത്തിലേക്ക് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒരു തോത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് യഥാർത്ഥ ഡിസ്റ്റൻസും മാപ്പിലെ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ടൗണിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്രയുണ്ടെന്ന് കരുതുക ആ ദൂരം അങ്ങനെ തന്നെ മാപ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സിനെ ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആക്കി ഭൂപടത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്നാൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സി സ്കെയിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തോതറിയാമെങ്കിൽ മാപ്പിലെ ഏത് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൻകരകൾ ഒരു മാപ്പിലേക്ക് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ നാം ചെറിയ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിനെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ഇതിനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറിച്ച് ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളെ അതായത് ഒരു ഗ്രാമം ടൗൺ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ തോത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റേഴ്സിനെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു ഇത്തരം ഭൂപടങ്ങളെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ദിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ ഒരു മാപ്പിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വലത് വശത്ത് കോർണറിൽ ഒരു ലെറ്റർ എന്നും ഒരു ആരോ മാർക്കും കാണാറുണ്ട് ഇത് നോർത്ത് ഡിറക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ നോർത്ത് ലൈൻ എന്നാണ് പറയാറ് ദിക്കുകൾ പലർക്കും നല്ല വശമില്ല നമുക്ക് അവയൊന്ന് നോക്കാം വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇവയാണ് പ്രധാന പോയിന്റ്സ് ഇവയെ കാർഡിനൽ പോയിന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇവയെ കൂടാതെയുള്ള മറ്റു ദിക്കുകൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭൂപടങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളുടെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദിക്കുകൾ അനിവാര്യമാണ് ദിക്കുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഉപകരണമാണ് കോംപസ് അഥവാ വടക്ക് നോക്ക് യന്ത്രം ഇതിലെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ
റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ മരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഭൂപടത്തിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനാൽ ഇവയൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഷെയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും മാപ്പ് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഈ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൂപടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസിനെ കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ ഭൂപടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചില നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് സൂചിപ്പിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീല ജലാശയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പച്ച സമതലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബ്രൗൺ പർവ്വതങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ പീഠഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ് മാപ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് സ്കെച്ച് സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രേഖാചിത്രം ഓർമ്മയിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ നോക്കി കണ്ടോ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് രേഖാചിത്രം ഇതിന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സ്കെച്ച് ഒരു റഫ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് ഇന്ത്യ ഭൂപടത്തിന്റെ ഒരു സ്കെച്ച് മാപ്പ് ആണ് ഇതിന് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് പ്ലാൻ ഒരു വീടോ കെട്ടിടമോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാറുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഏരിയയുടെ ലാർജ് സ്കെയിൽ മാപ്പാണിത് ഒരു റൂമിന്റെയോ കെട്ടിടത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലോട്ടിന്റെയോ ഒക്കെ വീതി നീളം തുടങ്ങിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്താണ് മാപ്പെന്നും മാപ്പിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിന്റെ കോമ്പനൻസ് ആയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഇതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് താങ്ക്